आज उन्त्रिशे मे एन सकाल पाँचटा दुर्गपुर रावना देव हम प्रस्तुति चल भोर फाका पथे एगोची पथे गरु बा कूकुर एमक असवधानी मानुष चले आसाटा पथे स्वाभाविक बेपार तई कोड़ो नये विपदे समूह सम्भवना बाकुड़ागामी रास्त उठल तब जब उल्टो दिखे एन एच टू बा ग्रैंड ट्रैंक रोड दिखे पाँचटा तीन मिनिटे रवना दिए एन मुचिमार अपेक्षा कर बिस्टि हो पानागड़े से आटके कमप्लीट रेडी होने से हाजिर हो लोकेशन पाठ दीची देखी वाला आसुक एन समय सकाल साढ़े पाँचा एकजन से हाजिर हलो बाकी एस गे पर्व सब इसे गल क्या साथी अपेक्षा करते करते प्राय पौने एक घंटा पार हो ग दुर्गपुर गाड़ी छाड़ल छा पैंत एक देरी हो गल एखने एक घंटा लेट सकाले एकदम फाका रास्ता गाड़ी चालिए यह समयटा भलोई एगोनो जाए प्रथम ही अनेकटा समय नष्ट हो गए तई एक द्रुत एगोन चेष्टा कर दुर्गपुर सीमा पार हो जा सामने अंडाल रानीगंज यब जैसे पेड़ आसानसोल प्राय त्रिस किलोमीटर एखान एकदम क्रुमी जानिना सामने आर भयंकर रोद आसना बड़ाकर क्रस कर ले ढुके पड़ब वेस्ट बेंगल थे झारखंड प्रथम स्टेट बॉर्डर क्रस है एरक परपर होते ही थे मोटामुटी सहायक आदम चरम समस्या शुरू हो सो 
Пожарта Бади. वैसे क्या चीज़ माइथोन है काचे का चीज़ एक्चुअली माइथोन दिए तो हम लोग जाबू ना हम लोग सो जा हाईवे दिए चुले हैं वो बड़ा कॉर्ड क्रॉस कर ली बड़ा क्रॉस हम लोग ऐसे के लम बड़ा कॉर्ड बांग्ला झारखंड बॉर्डर सामने टा क्या मने एक टा घोला टे देखा ची मने होच्छे ब्रिस्टी होच्छे इबार बॉर्डर क्रॉस होच्छे अच्छा अच्छा शांतनु बोल लो धुआँ सिलपन चले दूसरा बॉर्डर क्रॉस कोच्छे अम्रा बॉर्डर कौन नोदी এটাই ওয়েস্ট বেঙ্গল আর ঝাড়খণ্ডের বর্ডার আমরা এখন ঝাড়খণ্ডের চিরকুন্ডায় ফোর লেন হলেও রাস্তাটা এদিকে সরু তবে ভালো রাস্তা ঝাড়খণ্ডে পেট্রোলের দাম কিছুটা কম এখান থেকেই তেল নিতে হবে এখানে একটু আগে অল্প বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে তবে আমাদের ভিজতে হয়নি আমরা প্রায় তোপচাচির কাছাকাছি চলে এসেছি গোবিন্দপুর পার হয়ে ডান দিকে পরেশনাথ পাহাড় দেখা যাচ্ছে পরেশনাথ পাহাড় রাস্তা মাঝখানে বেশ খারাপ ছিল এখানে বেশ ভালোই রাস্তা এখনো পর্যন্ত আমরা অপ্রত্যাশিত রকমের ভালো আবহাওয়া পাচ্ছি বৃষ্টির মতো একটা ভাব থাকলেও ভিজতে হয়নি গরম লাগছে না মোটেও বেশ আনন্দে দ্রুত চলছি আমরা लादाख जत्रा अथच बांगला झारखंड पथे छवि एक बरक्त हवई स्वाभाविक आसले मोटर बैके जरा लादाख भ्रमण करें तर बसिभाग विमान चेपे लेते चले जात लादाखर कोले पोछे तर पथ चला शुरू है व्यवहार करें भाड़ा करा बैक तुलन अनेक कम लोक दिल्ली जम्मू कलका मानाली जा शुरू करें बैक भाड़ा ना नहीं मध्य अल्प किसू लोक निजे वाहनटी ट्रेने चपिए नहीं जान और कम मानूष मत दूरवर्ती एलिका थे वाहन चालिए लादाख जान त 
তাই নামে লাদাখ ভ্রমণ হলেও মোট পথের প্রায় সত্তর শতাংশ আমরা সমতলেই অতিক্রম করব এই পথটা কিন্তু ঠিক ভ্রমণ নয় কোনো দ্রষ্টব্যই দেখা হবে না শুধুই পথ চলা তবে আমাদের কাছে এই পথ চলাটা একেবারে আকর্ষণহীন নয় বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের এক বিরাট অঞ্চল অতিক্রম করতে হবে আমাদের সেই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু বিরল সেটাই আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব আমরা ইসরি ডুমরি এইসব জায়গা পার হয়ে যাচ্ছে মাস পাঁচেক আগে আমি এই রাস্তায় এই পর্যন্ত এসেছিলাম গিরিডি যাওয়ার পথে এর পরের রাস্তা আমার কাছে নতুন ডুমরি পেরিয়ে একটু এগিয়ে মনঢালা নামে অখ্যাত এই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েছি প্রাতরাস সারার জন্য ভালো স্পিডেই আমরা এগোচ্ছি রাস্তা আজকে বেশ ফাঁকা এবং ওয়েদার যেন এয়ার কন্ডিশন হয়ে রয়েছে পাহাড়ের পার হয়ে গেছি এরপর আসবে পারি বাগডর থেকে দক্ষিণে তেনুঘাট রাজরাপ্পা রামগড়গামী রাস্তা এখান থেকে বারহি দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বারহি থেকে দক্ষিণে হাজারিবাগ হয়ে রাঁচির রাস্তা আর একটু উত্তরে তিলাইয়া ড্যাম বারহির পর আসবে চৌপারান তারপর শুরু হবে পাহাড়ি জঙ্গল ঝাড়খণ্ডের এই এলাকাটা বেশ বসতিপূর্ণ যদিও তেমন ঘন নয় আগের অংশটা ছিল ঘন বসতি তবে রাস্তার বেশিরভাগটা ঘেরা জায়গা বলে গাড়ি চালাতে কোনো অসুবিধা হয়নি দ্রুত এগোতে পেরেছি আর বেশ সুন্দর মার্কিং করা বলে দেখতেও ভালো লাগছিল মনে হচ্ছিল বেশ উন্নত জায়গার রাস্তায় চলেছি এইদিকে তো মোটামুটি ভালোই রোড উঠে গেছে সকালে যে গ্লুমি ভাব নেই দশটা ছয় বাজে এখনো পর্যন্ত আজকে আমরা একশো সত্তর পঁচাত্তর কিলোমিটার মতো এসছি পথ চলতে চলতে একটু পথের গল্প করা যাক আমরা যে রাস্তায় চলেছি লোকের কাছে তা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে বা জিটি রোড নামে পরিচিত বর্তমানে কলকাতা থেকে আগ্রা পর্যন্ত এই রাস্তার অংশটুকু এনএইচ নাইনটিন নামে পরিচিত যার আগে পরিচয়টা ছিল এনএইচ টু এই পথ আবার আন্তর্জাতিকভাবে এএইচ ওয়ান বা এশিয়ান হাইওয়ে ওয়ানের অংশ যেটা এশিয়ার দীর্ঘতম রাস্তা জাপানের টোকিও থেকে শুরু করে কোরিয়া চীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো হয়ে এই রাস্তাটা মায়ানমার হয়ে ভারতে ঢুকেছে তারপর বাংলাদেশ আবার ভারত তারপর পাকিস্তান আফগানিস্তান ইরান টার্কি হয়ে ইউরোপে ঢুকে পড়েছে এই পথ সেখান থেকে আবার পর্তুগালের লিসবন শহরে অ্যাটলান্টিকের ধারে পৌঁছে গেছে রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য কুড়ি হাজার পাঁচশো সাতান্ন কিলোমিটার তবে এই এশিয়ান হাইওয়ের কথা থাক আমরা জিটি রোডের কথাই বলি জিটি রোড কলকাতা থেকে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত বিবেচিত হয় মোট দৈর্ঘ্য চব্বিশশো কিলোমিটার এই রাস্তাটা এশিয়ার প্রাচীনতম এবং দীর্ঘতম রাস্তাগুলোর অন্যতম তিনশো তেইশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে এই রাস্তার অস্তিত্বের কথা ইতিহাসে জানা যায় ওই সময়ে মৌর্য সম্রাট 
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রাচীন উত্তরাপথ নামে রাস্তা বরাবর এই রাস্তাটা নির্মাণ করেন বলে জানা যায় এই উত্তরাপথ বলে যে রাস্তা ভারতের উত্তরাংশে তার কথা ওই মহাভারত বা ওই ধরনের গ্রন্থে পাওয়া যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাস্তাটা তার সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা অর্থাৎ তক্ষশিলা পেশোয়ার থেকে রাজধানী পাটলিপুত্র অর্থাৎ পাটনা হয়ে পূর্ব সীমা অর্থাৎ গঙ্গার মোহনা বা তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলেও এই রাস্তার কিছু উন্নতি সাধন হয় তিনি রাস্তা বরাবর বৃক্ষ রোপণ আধ ক্রোশ অন্তর কূপ খনন এবং প্রচুর বিশ্রামাগার নির্মাণের মাধ্যমে অধিকের চলার সুবিধার ব্যবস্থা করে এর পরে জানা যায় অনেক পরে বাদশাহ শের শাহ সুরি বর্তমান বাংলাদেশের সোনার গাঁও থেকে রোতাস পর্যন্ত এই রাস্তাটা নতুনভাবে তৈরি করেন তিনি দুই ক্রোশ অন্তর সরাই তৈরি করেন রাস্তার পাশে গাছপালা লাগিয়ে আরও কূপ খনন করে এবং রাস্তাটা বাঁধিয়ে আর চওড়া করে সুগম করেন তিনি এই রাস্তার নাম দেন সড়ক এ আজম মুঘল আমলেও রাস্তার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয় আর তাদের দ্বারা এই রাস্তাটা বাদশাহী সড়ক নামে পরিচিত হয় রাস্তার পশ্চিমাংশ মোহাম্মদ শাহ দুরানি দ্বারা পুনর্নির্মিত হয় ইংরেজ আমলে এই রাস্তা নতুনভাবে তৈরি হয় আর সেটাকে পাকা বা পিচ নির্মিত করা হয় তাদের দেওয়া নামই হল গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড স্বাধীন ভারতে রাস্তাটা প্রথমে দুই তারপর চার লেন করার পর বর্তমানে এই রাস্তাটা ছয় লেনের হাইওয়ের রূপ পাচ্ছে আমরা এই রাস্তা ধরে ওই বারাণসী পর্যন্তই যাব তারপরে কিন্তু আর এই রাস্তায় আমরা চলব না ফেলে আসা পথে চৌপারণের পর চৌদহ বিহার ঝাড়খণ্ড বর্ডার বিহারে ভালুয়া সারওয়ান বড়াচটি আর অবশ্যই ভালু খোপির বিরাট জঙ্গল এলাকা পেরিয়ে এসছি আমরা গয়ার কাছে ডোভি পার হয়ে আসছি ডোবির আগে ফলগু নদী পার হয়েছি আমরা এখন প্রায় সোয়া বারোটা বাজে মাঝে দীর্ঘ পথে ছবি তুলিনি পাহাড় জঙ্গলের শোভা দেখতে দেখতে সে কথা মনেই ছিল না এই এলাকায় রাস্তার কাজ চলছে ফোর লেন থেকে সিক্স লেন রাস্তা হচ্ছে রাস্তার অবস্থা মোটেও ভালো নয় তাছাড়া সরু বাহনের গতি গেল কমে অল্প বসতি চাষের খেত দুপাশে
बिहार मध्य दिए चले आज के तृत्य राज्य पश्चिम बंग झारखण्ड तरपर बिहार सामने शेर घाटी शेरघाटर पर एक विश्राम आगोते हैं गरम लगे सवार शुभंकर बाबू रोद्र रहा मत देखते शांतनु बाबू डान दिखे टुबई बाके पिंटू बाबू देवांशु गाए चढ़ा चे औरंगाबाद पार हुए इसे इखाने शोन्नोत पार होच्छी आम्रा ऊपरे बिहारे रोहतास जिलर डेरी ऑन शोन घुड़ी ते प्राय दूधो बाजी इखाने सोनद अत्यंत चौड़ा प्राय पाँच किलोमीटर प्रस्थ जदिव नद बक्षर अदिकाश जगह बालूमय चर बर्षा ये नद फुले फेपे उठे धुखुल भरा जल है तक एन क्यों एकदम ही शुक्न मध्य प्रदेश अमरकंटक उत्पन्न हुए यह नद उत्तरे प्रवाहित तो हुए पाटनार का गंगा मिसे और यहाँ गंगार बाम तीर द्वित बृहतम उपनदी सोनर बाली विख्यात तो। अत्यंत तो भलो मान और पाव जाए प्रचुर अन् समय निरीह सरुधारा प्रवाहित तो हम बर्षा क्यों तो रूप हो जाए भयंकर बादशाह शेर शाह खत सासाराम पार होटे दोपुर खावा सारते ढुके तीनटे बेजे गे बस गरम दीर्घपथ पाड़ी दिए सकले ही खूब क्लान एखे एक ठंडा हुए नेवा और पेट्ट ठंडा करा बिहार पार हो एपी ते ढुकब सामने चेकपोस्ट जगार नाम कर्मनाशा बस अद्भुत नाम कर्मनाशा सामने आर ओ नाम एक नदी आज ढुके पड़े उत्तर प्रदेश पश्चिम बंग झारखण्ड तरह बिहार एन उत्तर प्रदेश दूटो राज्य पेड़ एलम बॉर्डर और टोल प्लाजा सब ही पार हो गल 
পাঁচটা বেজে গেছে এখন আমরা চান্দৌলি মোগলসরাইয়ের দিকে এগোচ্ছি বেলা পড়ে আসছে বেনারস আর বেশি দূরে নয় তবু পৌঁছাতে হয়তো সন্ধে হয়ে যাবে রাস্তার অবস্থা যেমন খারাপ তেমন পথে যানবাহন বেশি বাহনের গতি ধীর প্রত্যাশা মতো চলতে পারছি না সামনে সূর্য সুতরাং ছবি নিশ্চয়ই ভালো হচ্ছে না কিছু করার নেই পুরোপুরি পশ্চিম দিকে যাচ্ছি আমরা এই সময়টায় বাজে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মুগলসরাইয়ের পর আমরা এখন গঙ্গা পার হচ্ছি তবে সেটা বিখ্যাত মালব্য সেতু দিয়ে নয় প্রায় সাড়ে ছটা বাজে এবার আমাদের থামতে হবে আজকের মতো সফর শেষ আজ আমি আর দেবাংশু সোয়া পাঁচশো আর অন্যেরা সাতশো কিলোমিটার গাড়ি চালিয়েছে হাইওয়ের কাছাকাছি কোনো হোটেলে রাতটা কাটালে কাল সুবিধা হবে তাই বেনারস শহরে না ঢুকে বাইরের দিকেই হোটেল খুঁজতে হবে আমরা সকলেই খুব ক্লান্ত